Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Słowo, którym dzisiaj się modlę, to winnica. Wspominałem już Wam w jednym słowie, że mam takich przyjaciół, którzy prowadzą rodzinną winnicę. I zawsze gdzieś, gdy w Ewangelii o winnicy, czy o pracownikach winnicy, czy o winie, to, to zawsze myślami właśnie udaje się tam, do tej winnicy. Pamiętam też taką winnicę, kiedyś pielgrzymowałem po Francji w roku kapłańskim do, do, do Ars i zatrzymaliśmy się u takiej jednej rodziny francuskiej, która też prowadziła od pokoleń winnice. I te winnice charakteryzują się tym, że nieco inaczej ci rolnicy i czy właściciele winnicy podchodzą do tej winnicy niż na przykład rolnicy uprawiający zboże, ziemniaki itd. Jakoś ta winnica, jakby byli, jakby ją kochali, w jakimś sensie jakby była właśnie osobą, potrafiąc taką czułością mówić o niej, jak to Jezus mówi dzisiaj w Ewangelii, bo jest im tak droga. I Jezus mówi o tym, że te winnice oddaje ojciec, gospodarz w dzierżawę. No i co? I ma nadzieję, że to, co najcenniejsze, ta winnica jego, zostanie przynajmniej zaopiekowana albo jeszcze no, rozpieszczona, to znaczy jeszcze piękniej zadbana, jeszcze bardziej rozwinięta i tak dalej, i tak dalej. I kiedy modliłem się tym słowem, to pomyślałem sobie, że nasze serce to jest właśnie taka winnica, którą Bóg nam daje w dzierżawę, którą kocha ponad wszystko, o której mówisz czułością i bardzo pragnie, żebyśmy się tą winnicą zaopiekowali, aby, kiedy, aby po to, by gdy, gdy on wróci, żeby zastał tę winnicę jeszcze piękniejszą niż pozostawił nam w dzierżawie. Wyzwaniem jest, by uczynić winnicę serca jeszcze piękniejszą niż tę, którą mieliśmy tuż po narodzeniu. Tak niewinną, tak czystą. Wyzwaniem jest, by przez życie idąc na końcu, gdy Pan przyjdzie, by winnicę z powrotem odzyskać, była jeszcze piękniejsza. Ale tego sobie i Wam, kochani, życzę, bo wierzę głęboko, że może się nam to udać. Niech nas błogosławi szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia i do zobaczenia jutro.